Good evening, teacher. Good evening, Jairo. Good evening. Good evening, Jose. Good evening. Three minutes and we'll start, okay? All right, all right. All right. Yes, pero tres minutos vamos a empezar. La 19. ¿La qué página? La 19 creo que va. Sí, hoy vamos a continuar con la práctica de ayer. ¿Ah? Sí, pero espérate, ayer vimos la 17, nos quedamos en el... ¿Vea? De la dicha. How often do you check your email? All right, it's our last class. It's Friday. <laughs> and welcome, guys. Welcome to our last class of this week. Anna Elizabeth. Hello, Anna. Good evening, teacher. Hey, nice to see you. Good evening. Thank you. Okay, so welcome. So we have Ana Elizabeth, we have Jairo Lopez, Gabriela, Herson, Jose, Cristina, and Claudia. Eric Cuellar is just arriving. So thank you so much for joining in. We are going to start our class today. And today is Friday. And uh, well, I'm going to start checking the attendance first. First step to do is, to, is checking the attendance, all right? So let's see, Adrián Ernesto, not here, not connected, Adrian, all oh, right, no problem. So next person, Ana Elizabeth Alegría. Ana Elizabeth Alegría, no connected yet. Okay, so Adrián not here, Ana Alegría not here. Ana Elizabeth Segura. Present teacher. Thank you so much. Ángel Narciso. Hello, Narciso. No, okay. Uh, next person. Here is Carolina Guadalupe. No, okay. Uh, let's see, David Antonio. Okay, Eric Arnoldo Cuellar. Present teacher, good evening. Good evening, Eric. Nice to good see you. Good evening, Eric. Good to meet you too. <laughs> what are you doing? <laughs> what are you doing? <laughs> Mm -hmm. Okay, Gabriela. Gabriela Guadalupe. Okay. Thank you, Gabi. 
Next person here is, let's see, Georgina. Recording. Georgina, no here, okay. Next, um, Gerson Manuel. Present. Thank you. Henry Vladimir. No, okay. Uh, Jairo Israel. Present teacher. Thank you, Jairo. Next person, Jesus Sanchez. Okay, uh, Jose Alberto Gomez. Yes. Okay, thank you. Uh, Jose Rubén. Present teacher. Thank you. Catherine Patricia. No, okay. Uh, Manuel Antonio Medrano. Okay. Uh, María Julia. Nope. Okay. Marvin Omar. No. Okay. Rafael Ernesto. Present teacher. Thank you, Rafa. Claudia Karina. Present teacher. Thank you. Cristina Stephanie. I'm here. Good. Thank you, Cristina. Marlene. Nicole. <laughs> thank you so much guys thank you for being on time thank you for joining me Angel Narciso Cardona present teacher Carolina Novoa present teacher okay thank you so much for letting me know let me go ahead and update that right now let's see Narciso is here and Carolina Novoa Roque as well okay one second here we go carolina and narciso okay here we go okay it's been updated thank you so much okay so we are gonna uh study today a topic that we have been basically studying throughout the week we are going to review the simple present okay tense and uh, i know that we have been working on these you have been telling me your sentences uh, simple present sentences affirmative negatives so today's class is going to be about a whole review Va a ser un solo repaso, okay about this topic um thank you maria julia for being here entonces um before I start, en serio, pues les agradezco por el tiempo. Sé que es una semana que se ha culminado, estamos por culminar. Al mismo tiempo les pido y les invito a no ir dejando sus tareas para última hora. Okay? Recuérdense que es day by day. Okay? You have to be completing your tasks day by day. No dejen todo para última hora. Yo tengo que sacar notas. Tengo que sacar notas este, ahora y mandarla, ¿verdad? Ustedes saben cuál es la metodología. Así de que si alguien de ustedes no ha terminado de completar, pues le pido de que lo haga, ¿ok? Porque tiene que mandar, tiene que tener todas las tareas completas hoy antes de la medianoche, ¿ok? ¿Algún problema, alguna pregunta, algo, algo que quieran compartir de su experiencia en las tareas? En la clase de hora, ¿Qué pasó? ¿Alguien tiene alguna consulta, ah. algún comentario sobre, la, sobre las tareas que se han venido realizando? ¿Cuál ha sido su experiencia que, que quisiera compartir? Ah, Nothing to do, nothing to do. Okay, okay. Well, that tells me that we are all okay. Am I right? Me dice que estamos todos bien, ¿verdad? No hay problemas. 
Sí, todos, si reviso ahorita, todos tenemos 10, ¿verdad? Ten, 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 ten. Y yo solo, hasta ni voy a ir a ver, voy a solo decir, ah, si es módulo 2, todo le puedo poner 10. Así, así es el nivel. No, yo tengo una cuestión. Ajá, adelante, go ahead. Este... La idea de que en los videos también hay como algunas interrogantes o algo que hacer, además de la de las examen o tarea de clase por clases. Los videos también hay algo aparte. Eso, eso quería que me confirmara. Sí, en, por lo general siempre estamos comentando los videos, ¿verdad? Es el día de ahora, no, no se le ha asignado todavía, pero siempre hay una pregunta, dos, o un texto que agregar al video, ¿verdad? Por ejemplo, el día número uno, que fue el, el lunes, tuvieron que responder sobre su, su día, ¿verdad? Actividades que usted realiza en el día a día en su trabajo. Algunos ya lo hicieron, yo les respondí, estaba revisando, pues muy bien. Les felicito por ello, pero solo respondieron como ocho y ustedes son veinte. Bueno, son más, de hecho, son veintitrés. Entonces, este, tiene que también ir completando y meterse a la plataforma. Y, y comentar, ¿verdad? Como un foro, como una discusión. Todos sus compañeros pueden ver lo que usted comenta también. ¿Ok? Así que, it's part of, you know, your assignment. Parte de sus... ¿Y eso uh, es, es complementario o forma parte de la evaluación? Este, muy buena pregunta. Eso lo es para que continúe practicando, ¿verdad? En su momento, este, veámoslo como una oportunidad para seguir practicando y eso ayuda, eso es positivo, ¿verdad? No lo vea más que, ah, no me lo van a evaluar, entonces no lo hago, ¿verdad? Ya no estamos, ya no estamos en high school, ¿verdad? Estamos, este, es en high school. ¿Saben qué es high school, verdad? ¿Alguien tiene algo? ¿Sí? Yes. Imagino que sí. Entonces, así que tomemos esa responsabilidad de la, de la asignación y que nos sirve que sea un espacio para practicar. De hecho, estuve revisando, algunos les comenté ya, ¿ok? Bueno, so I'm going to switch to English so we can continue with the class. If you don't have any additional question, is there anybody else who would like to ask a question? Anybody else? Any other question or any other doubt that you would like to ask? Nope. No questions, no answers. Ok. So, let me ask directly, porque es una, un día de repaso. Vamos a, voy a hacerles preguntando directamente a usted y hoy usted me va a explicar la clase a mí. Ok. Así que, este, vamos a, imaginémonos que este va a ser un grupo de exposición ahorita. Okay? Sí. Y vamos a hacer grupos y le voy a asignar un tema y lo va a explicar. Te van a coordinar con sus compañeros. Usted puede preparar ahí si tiene material y nos puede mostrar lo que ha hecho, ¿verdad? Este, o si tiene, si puede usar, he visto muchos que son buenos para la tecnología, nos compartían pantalla. Usted sabrá qué va a hacer. Lo que vamos a hacer ahorita es un repaso y hay muchas cosas que podemos repasar. ¿okay? Entonces, vamos a recordar el día lunes para, para luego este, asignar los temas. Quiero pedirle a Gabriela Guadalupe que nos recuerde qué hicimos el lunes. Ya no me acuerdo muy bien, teacher. Okay. Entonces vamos a hacerlo más fácil. Este, Mencióneme un, una estructura o un tema que recuerde que hayamos visto. Qué difícil. How difficult. A ver qué nos ayuda. Mientras Cristina piensa. Eh, ¿qué hemos, qué regular activities, teacher. Ok, regular activities, dice Ana Elizabeth. Entonces, vamos a asignar en este el primer tema. Vamos a tomar la palabra de Ana Elizabeth. Vamos a decir affirmative statement. Cuando hablamos de affirmative statement, affirmative statement, hablamos eh, de oraciones afirmativas en presente. Todo lo que vamos a hacer Guys is present 
tense. Todo es presente, ¿verdad? Eh, affirmative statement. Entonces tenemos el tema número uno. Affirmative statement. Teniendo esto en mente, eh, podemos, vamos a asignar el segundo tema. Y el segundo tema no va a ser affirmative statement. Va a ser questions. Ok, questions. Questions. Y aquí va a tener un reto este grupo. El reto que va a tener es que va a ser close questions y va a ser uh, open questions. Ok, que son preguntas abiertas y preguntas cerradas. Vamos a ver qué entendieron de esto. Ok, este... El tercer grupo me va a hablar sobre eh, los negative statements. Okay? Negative statements, negative statements, statements. Okay? Of course, you have to think about a uh, third person y también la, los demás subjects. Tenemos otro grupo. Ya tenemos tres. Miren, eh, tenemos uno más. De verdad, tenemos más, pero quiero ver, habemos 18. Podemos hacer varios grupos. Eh, vamos, alguien nos va a explicar third person, third person rules. Con lo que logramos a ver los verbos que aparecían por ahí, cómo funciona eso, ¿verdad? Sí, los third person rules. Algunos ejemplos los vimos, eh, pues ahí podemos inferir, ¿verdad? De qué, de qué, de qué se, se, se trataba. Vamos a adicionar también un tema que ya medio, medio lo, lo hemos introducido en esta clase, pero que usted ya vio anteriormente también para reforzar. Y esto es el uso de los adverse of frequency. Adverse of frequency. Miren, adverse of frequency. Y pues aquí hace referencia directamente a la pregunta how often, que es, or how often, como se quiera decirlo, que es qué tan frecuente, ¿verdad? ¿Qué más hemos visto? Hay un, un tema todavía que es importante y lo vamos a agregar, pero quiero que usted también me ayude a repasar. Me gustaría mencionar todos los temas yo. Hay un tema por ahí que lo podemos agregar. A ver, ¿quién me ayuda? How, much, how, how much? Exactamente, exactamente. Thank you. Aprecio un montón. Exactamente. Vamos a agregar esa parte. How much and how many. How much en how many. Todo esto uh, clase va a ser siempre teniendo en cuenta que es simple present, ¿verdad? No nos olvidemos que todo esto requiere del uso de los auxiliares do or does dependiendo el sujeto, ¿ok? Entonces, ¿cómo se van a coordinar? Y usted depende. Le voy a decir algo adicional. Usted podrá traer, usted me explica, este... Si pueden hacerlo Spanglish, es mejor. Quiero estructuras, quiero ejemplos. Y al final quiero, un, quiero una, una mini conversación utilizando la estructura que se le asignó. ¿Sí? Usted si le tocó a how much and how many, una conversación pequeñita entre ustedes mismos utilizando ese how much and how many. O sea que me va, me va a explicar el tema. Me va a dar ejemplos y también va a poner un ejemplo más en contexto, más contextualizado, ¿ok? Porque la vida real así es, ¿verdad? no es estructura, estructura, sino también podemos hacerlo más, más natural. Pueden saludar. ¿Me están escuchando, jóvenes? Aquí veo que se me ha quedado frisado, podría ser mi conexión. ¿Hola? Sí. Sí, puedo Ok, ok. Thank you, thank you so much. Entonces, ya tenemos eh, allí el, el último es how much, me faltó una W, pero ahí están los grupos. Entonces, por orden de grupo que se asignen, así va a ser su tema. ¿Verdad? Usted cuando le invite, le mande la invitación, va a ver a qué grupo va a ir y ya sabe su tema. Antes de hacer los grupos, usted tiene que tomar liderazgo y ver que este, qué van a preparar para explicar a sus compañeros de cada uno de esos temas. ¿Ok? Este, ¿Alguna pregunta? En el caso, todos tienen que participar. Todos tienen que participar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Any questions before I send you to the, to the rooms? Antes de enviarlos a los grupos. Teacher. ¿Sí? Teacher. ¿Sí? I, I am dreaming. You're I'm driving. driving. You're driving. <laughs> okay. Let's see. Uh, how how far are, are you from I, home? 
How far are you from home? What? How far? ¿Qué tan lejos oh, está? To get home. Um, it's very traffic. Um, 20 and 25 minutes. 20 minutes. Okay. Yeah, it's okay. So you can stay, you can listen to your, your partners y después ahí lo que pueda les aporta, okay? Pero tenga cuidado, be careful. No va a ir a crash. Okay. Que, que don't go yeah. to... Be careful, no crashing. Prefiero que pase otra cosa, pero no deje el celular por ahí, ahí, pues, vaya escuchando, pero relax, okay? There's more, okay, more okay. time than life. Okay, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Any other question? Hello, hello teacher. Yes, Jesús. Eh, aún acabo de recién conectarme. No sé de qué se trata la... ¿Cuáles son los temas? Sí. Este me... día... Gracias, Jesús. Este día es un día de repaso, un día de review. Entonces, para ello, pues, para hacerlo de una manera más interactiva y que ustedes sean los protagonistas de esta sesión, ustedes van a ser los teachers ahora. Ustedes van a explicar a su compañero el tema que le va, le, les está asignado de acuerdo a lo que ha comprendido en las clases o lo que usted también ha estudiado. Entonces, ahorita les voy a asignar yo los grupos para que nos expliquen estructuras, algún, lo, y luego pues usar esa estructura en contexto también, ¿verdad? Cuando digo en contexto es como si le tocó affirmative statement, piensen cómo podemos hacer una mini conversación. Decimos, hey, how are you doing, Rafa? All good, nice to see you. Hey, e interactúan, ¿verdad? Y luego se despiden, pero usan las estructuras que les estoy dando. Muy probable que, que tengan que ayudarse o auxiliarse de otras estructuras, pero el foco, en, el focus va a ser su tema. Todo es en simple present. Entonces, si alguien se va agregando, usted le explica y lo voy a mandar a sus grupos en este momento. ¿Ok? Cualquier duda, pues, también puede levantar la mano, puede pedir ayuda. Yo voy a andar también ahí, en lo que sea posible. Vamos a hacer seis grupos. Algunos van a quedar, grupos van a quedar quizás de más de uno, perdón, más de, quizás de tres o cuatro. Ahí van a andar los grupos. ¿Ok? Entonces, aquí vamos, guys. Tendremos un espacio eh, prudencial. Yo voy, de, dependiendo de cómo vean que van avanzando, vamos a llamarlos todos a, a la sesión plenaria ¿verdad? para que todos puedan presentar. Here we go. Aquí vamos. No, sí, sí se fija. Pero no me sale. Ah, bueno, no es afirmativo. Entonces, ¿cómo dijo? Affirmative statement. Present sentence. Affirmative sentence. Hi, teacher. Sí, affirmative <laughs> statement. Exacto. Piensen en la fórmula, los subjects, qué necesita, cómo funciona, todo eso. Y preparen ejemplos y si es posible una mini conversación de, de los affirmative statements. Y se coordina quién va a decir la fórmula, quién dice los ejemplos, alguna observación que quieran decir. Luego puede hacer una interacción, ¿verdad? Con affirmative okay. statements. Ok. Muy probable que se van a necesitar las preguntas para que interactúen. Uh, es su creatividad. Así que ahí echémosle ganas, tenemos el espacio y pues démosle. All right. Ok.
right. Yes, you have to, Teacher, you have to make a question. Who are the group number two? Yes, you are. Uh, My example okay. is, do you like eat Mexican food? Well, about the, the item. No sé si es mi internet, pero Manuel no le escuché nada. Se le quedó frisado todo. All right, see. Entonces, piensen en la estructura, la fórmula para crear lo que le correspondió a usted de esos ejemplos. Piense, este, ¿les tocó negative statement o questions? Questions. Entonces, eh, la estructura, ¿verdad? Preguntas abiertas, preguntas cerradas, ¿cuál es la estructura que lleva? Y los ejemplos y una, y una mini role, un mini role play de esas preguntas, ¿verdad? Pueden tomar ahí turnos y se preguntan el uno al otro y dicen, this is an open question, por ejemplo. ¿Cuáles son las preguntas abiertas las que llevan WH words? Por ejemplo, what, where, when, why, esas son las abiertas. Las cerradas las que llevan nada más el auxiliar. Do you, does she, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así que dividan el trabajo y cualquier pregunta, pues me, me llaman, yo voy a ir a ver los otros grupos. ¿Ok? All right. All right. Not and um, do and uh, not. Uh, uh, use a uh, not. And when is the third person and negative is bad. Is one la, la estructura de la oración va acompañada por el subject. Subject, ejemplo, por ejemplo, I don't play guitar. Subject, I, and observo auxiliar, don't. And there, Do it. No, sé si, no sé si me, me, Hello. Me, 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 me. Este, fíjese que no podemos leer los temas. Hola. No pueden leer los temas. Ustedes son el grupo número cuatro y les tocó este, la, la tercera persona. Third person. Routines uh, dice que. ¿Perdón? ¿Cómo? Las reglas de la tercera ¿Cómo persona. Tema? Tercera persona. Ah. ¿Cómo, cu ¿Cuáles son las reglas? A los verbos, ¿a qué les ponemos S? ¿A cuáles les ponemos ES? Este, ¿Cómo funciona? Verdad? ¿Y en qué, en qué vamos a decir? Vaya, tenemos tres tipos de, de oraciones, afirmativas, negativas, y tenemos preguntas. ¿En cuál de las tres opciones usamos la tercera persona? Esos detalles hay que cuidarlos y hay que mencionarlos, ¿verdad? Usted tiene que decir que solo se utiliza para afirmativas, solo con los sujetos he, she, it. ¿Y cuáles son los verbos de ejemplo, verdad? Ese verbo, por ejemplo, es work. Como se viene en consonante, le voy a poner s, works, she works. Entonces, nos explica, nos explica a sus compañeros la estructura cómo se aplica, en qué situaciones, en qué escenario, y luego pues hacen una mini conversación, ¿verdad? Eh, con las, la, los ejemplos. Uh -huh. La regla y con todo ya incluido. Exactamente. Ok. Bueno, Thank bueno. You. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Digamos? Sí, quedó claro. Sí, hoy sí ya entendí bien cómo es lo que vamos a hacer. Sí,
Practice. Any question? Alguna pregunta? Are we okay? Estamos bien? Yes, okay. Ahorita. Okay, bueno. Ahorita sí, quizás. Good, good, good. Okay. Hey, guys. Okay. Eh, sí, eh, estamos en how much y how many. Después de determinar eh, de qué trata cada uno de ellos, tenemos que hacer una, una frase o una pequeña conversación. Una, ¿Cómo pe una pequeña conversación, por ejemplo. Hey, Jairo, how are you? I'm good. Nice to see you. Yeah, I'm nice to see you too. Después le dice, hey, Jairo, uh, you have a new job. How much money do you make? ¿verdad? How much money? Use la, las preguntas en una conversación. Sí, no uh -huh. tiene que ser gran conversación, pero sí hay que, para antes de poner las preguntas, hay que generar un contexto, ¿verdad? Para que sí podamos meter la pregunta y tenga okay. sentido donde la va a preguntar, valga la redundancia. Entonces, busque el escenario para usted poder utilizar la pregunta. Uh -huh. De esa manera, pues lo hace más, más interactivo. ¿Ok? Entonces, tómese un ratito más. De, la verdad, todos están trabajando muy bien. Eh, yo creo que en unos cinco o siete minutos más estaríamos listos y van a compartir con sus compañeros. Ustedes van a tener que decir how much para uncountable. For example, dicen los que son uncountable. How many para countable. Y dicen, dicen ejemplos de countable. Luego, la estructura es la estructura de pregunta. ¿verdad? Y luego aquí está nuestra conversación. Luego preguntas, preguntas. Entonces, ustedes son los, los que van a dar esa parte, reforzarla, ¿ok? Bien. Bueno, pues ahí los veo un rato. Bye bye. Okay. Pero tiene que Julio, usted lo está escribiendo todo, ¿verdad? Sí. Ok. Este. Si quieren sí, que lo diga. Por favor. Tendría que ser eh... la, la última que dijo. Yo he... an appointment for this afternoon. Yo hice cita para esta tarde. Yo hice cita para esta tarde, ok. Ajá, entonces eh, yo te voy a contestar ahí, eh, ok. Eh, no sé que te vaya bien o, o ok, no comunica. Pero si dice I have, dice yo tengo. ¿A dónde? Cuando dice I have. ¿Pero dónde puse have? Cuando no, yo how. tiene una cita. No, I made. Es pasado. No, M A M A D E. Sí, es pasado. I made. Bueno, pero bueno, así dejemos. 
Ok, entonces Ana tiene que decir una frase más. Eh, espero que te mejores o, o... No, yo tendría que decirle allí, ok, espero te mejores. ¿eh? Y Ana tendría que decir otra cosa para que las tres tengamos... Solo por, va y que diga. Por lo menos dos oraciones. Por lo el diálogo sí lo tendría... Julia, usted puede compartir el, el, el diálogo aquí en, la, en este... En esta, en esta sala. ¿Cómo? Uh, en el chat. Una foto. Es que como estoy. Ah, Entonces, una, fo celular. una foto, una foto por WhatsApp. Puedo decirle head welcome. Head well, Carolina. Que esté bien. Ajá. Get well, get well, get well or get better. Get better sería mejor, Ana. Get, get, be get better. Get better. Get better. Get better. Get better. Espero te mejores. Okay. okay. Thank you. Y lo otro de que es retense, no, no solamente bye, no, digamos, cuídate, que te Es que si no va a salir bien larga, tiche. <risa> ah, 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 no, rétese Challenge yourself Sí, yo dije cortita, pero tampoco no, es, que yo, es que yo ya escribí ya, ya me despedí, dije Ok, I hope you get better Ok, bueno, pues está bien Yo no voy a dejar, yo acabo de unirme No, 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 no escuché todo Voy a regresar porque hay unos que están eh... para... Ok Julia, ¿me puede pasar una foto de la, de, de la conversación para ver si le agregamos otra cosa? Porque no la tengo. Hello, Marvin. Marvin, ¿ya estaba trabajando con su grupo o se viene uniendo a la clase? No, me voy uniendo ahorita. Mm, ok, entonces... Acabo de venir a la casa. Lo vamos a unir, lo vamos a unir a un grupo solo para que vaya a escuchar. Si, ok, si, perfecto. Si puede unirse al, al diálogo con ellos, lo hace, porque ellos solo están dos y están creando diálogos. Ok, así que ahí lo voy a unir al último grupo. Ellos, ellos están hablando de... Okay. Que, ver, ajá, para que vean si les puede aportar ideas. Aquí vamos. Marvin se va uniendo al, al, a la clase de jóvenes si pueden involucrar, involucrarlo en, la, en el diálogo sería pues genial, ¿ok? Y le explican lo que están haciendo también. David, no sé si escuchó David, Jairo, ¿escucharon? Yeah. Sí, hey, perfecto, David. Involucra a Marvin, ok. Oh. One
Since the present. Ito kaya na bang may. Okay. And the... Let me see. They use simply present negative statement and the instruction, instruction is a subject plus auxiliary um, do and does plus not plus verb and, and complement. And my 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 classmate our example for that. Y luego va Jesús. Okay. Thank you, Martín. Okay. I speak for the you the do. In this case, I use do for Get I, they, and we. For example, I don't live in New York. You don't study in. They don't play in the park. Okay. And Claudia, go ahead. Okay. I talk about the Uh, can be used to answer in only one word or which are short, a specific type of information plus ended question come. Can also be used in the situation mentioned about also they have the potential to end the conversation. The closer ended question are those which can be answered by simple yes or no. We ¿Qué les pasó, Jairo? Se salió. Ah, ya. Oye, oye, yo, yo también no. Vaya, sí, porque sus compañeros aún están ahí. Voy a llamarlos a todos ya. Un minuto más le voy a dar y le voy a llamar a todos. Perfect, did you? All right.
Okay, so welcome back. Thank you so much for practicing. I'm sorry if I catch you. So um, I would like to know if we can do this in order or lo hacemos in disorder. What do you suggest? ¿Qué sugieren? The order. Disorder. In order, this order. <laughs> laws were, were made to be broken. Como la regla fueron yes, please. <laughs> in this no. order. Order. In order. Okay. In order, okay. please. Este, las primeras tres palabras que manden al chat, así voy a considerar. No. Order or disorder. Order, una. Order dos, order tres, ok, en orden, en orden, está bien. Vamos a comenzar entonces con el primer grupo, es su, es su espacio para shine bright like a diamond, así que dependemos de ustedes tres para, o dos, no sé, para poder seguir practicando. Adelante, pueden compartir pantalla si gustan también. No, no vamos a compartir Ya la compartimos. Um, <laughs> good evening, teacher and classmates. Uh, we are speak about affirmative statements. Um, the formula is subject must pair must complement. And um, for example, Anna likes pizza and soda. And number two, Julie plays soccer in the play soccer in the stadium on Sunday. And number three, Carolina feels sick. And in this moment, we speak um, a little conversation. Um, hello, Carolina, how are you? Hi, Julie, I feel sick. Hello, Carolina. And Julie. Hi, Hi. 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 Hi, Carolina. Should go to the doctor? I made an appointment for this moment in the doctor. I. Okay. okay. I hope you get better, Carolina. Thanks. I had is not Kobe. Bye. I saw. I hope no COVID. Thanks. Bye. Bye. Okay, that was really good. Thank you so much. Claps, virtual class for your peers. Like applause virtuales or reactions, guys. Thank you so much. It was clear. It was clear. Subo bien. That was good. That was good. So congratulations, Julie, Anna, Elizabeth, and Carolina. Right? Um, one observation. <coughs> what feedback? Veamos, Narciso, ¿qué feedback le da a sus compañeras? Andrés va a compartir pantalla. No, ahorita Narciso va a, ser, va a darle el feedback a sus compañeras. Es decir, ¿qué le gustó de lo que hicieron ellas? ¿Alguna observación? ¿Alguna palabra que corregir? Uh, ¿O algún comentario? ¿Narciso? Sí, para mí todo estuvo bien. Sí, la felicito definitivamente. Thanks. Very good. Nice, nice. Aprobamos nice. el curso 2. Ay, voy a hacer lo siguiente. Hay yes, second Narciso's opinion. Miren, yes. Narciso's opinion. Es decir, que también apoyo a, a la opinión de, de, de Narciso, porque la verdad lo hicieron muy bien. So great job. Hay second, ahí la mandé para su tutora. Para decir la felicito, Narciso, decimos: I congratulate you. Congratulations. I congratulate you. El verbo congratulate. No, congr Thanks, Thanks Narciso. Congratulate. 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 Exactamente. Good. El, el signo más, eh, chicas, se dice plus. Porque le dijeron en español. Plus. 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 Para pronunciar deber. Es cierto, lo olvidé. 
Sí, ok, no hay problema. Para decir debes ir, should. Aunque se escriba should, se dice should. Como que si solo hay una U y una D. Le voy a mandar en, en treplecas cómo se pronuncia. Show. Ahí, a, show. ahí lo acabo de mandar cómo se pronuncia. Should. 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 Exacto, should. Así como está ahí. La L no se pronuncia, ni tampoco la letra O. Ok, sí que sí se should. Exacto, bueno. Bueno, entonces uh, ya comenzamos muy bien. Muy bien, I like it. ¿Quién sigue? Number two, go. Ok, teacher, we start. We talk about the clause in open question. Uh, clause uh, and then question can be used answer in only one word or with a chart. A specific piece or, uh, of the information, clause and the question can also be used in situations mentioned about also they have the potential to end the conversation. The clause and the question are those which can be answered by the simple yes or no. And we can use the verb to be and the auxiliaries do and does to create our question. The structure of this question is and we use do and does auxiliary, auxiliary plus subject plus verb plus complement. In the answer, uh, we use yes or not, depending on the case, uh, plus subject plus auxiliary down or uh, doesn't. And we will continue, Jorge. Hello, good night, people. How are you? Um, I just play about the open question. An open question is a question that cannot be answered with a yes or no response or with a static response. Open questions are five, are five as a statement which requires a longer response. Okay, let me. Let me see the, um, the structure. The first, the pronoun interrogative, next verb plus substantive. So we make examples. What had you got in your bags? Where are you? When is the, when is he available? How are they uh, a cookie? Okay, that's it. Some example of closed questions. Do you like this shirt? Yes, I do. Did you did you see the movie? Yes, I did. Do they always come here? Yes, they do. Uh, some example of open question. Who is he? He he is a coward. What do you like to eat? I like to eat pizza and chicken. Why do you why do you study English? Because because I like it the way it sounds. Okay, here so hi Jorge. Hi, how are you? How are you today? Oh uh, so hard and you? Oh hard too. So uh, yes. when are you have vacation? By the vacation, I have vacation in September. Oh really? Yes, I did. I I have a question for the for you. Do you like to uh, drink coffee? Yes, I like. And Gabriela, do you like drink coffee, Gabriela? Yes, I do. All right. All right. Fine. So, Gabriela, when do you go to the beach? Well, can you hear us? Okay, Harrison, where, where do you go to the beach? Uh, I will go to beach uh, in vacation. vacation. Vacation? Yes. All right. 
Do you love to surf? No, I don't like. Sorry. And you? Okay. Uh, I love it. I love it. Oh, great. That's oh, nice I'm... to see you. Thank okay. you, Harrison. See you later. Okay. Bye. See you later. Bye. Bye, Gabriela. Bye. Virtual clubs, please, for this group. Thank you so much. Actually, you guys raised the bar. Le subieron un poquito la barra porque empezaron otro, otros, otros tiempos, lo cual no está nada malo. Ok, si ustedes manejan el tema, for me it's fine, porque les escuché hablar de DIR, que es pasado, hacer una interacción bastante eh, conversacional, o sea, that's good. So, I was really good. Eh, sí, lo importante es la estructura, ¿verdad? Así que, congratulations for that, Gerson, eh, José, y se me perdió la otra persona. Gabriela. 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 Ok, ok, so, quiero pedirle a alguien que, que dé retroalimentación, quiero ver cómo, lo, cómo percibió, qué entendió, escuchamos a Cristina, Stephanie, feedback para sus compañeros. Good evening. Um, for me, the conversation is good. Okay, so the conversation is good. Sería para todo está bien, okay? Good, thank you so much. Eh, le voy a pedir también de buen adelante que todos vayan anotando las cosas que van entendiendo para que luego nos compartan también lo que comprendió de lo que sus compañeros también compartieron, okay? Así que, claps for you guys. Thank you so much. Vamos a pasar al siguiente grupo, pero antes le voy a tomar la asistencia. Deme un segundito. Comenzaríamos con el tercer grupo. Okay, uh, give me one second, please. Okay, okay. Permítanme, vamos a ver. Okay, here we go. Estamos listos. Number one on the of the list, Adrián Ernesto. Thank you, Adrián. Uh, next person, Ana Elizabeth Alegría. No, Ana Elizabeth Segura. Present. Narciso. Present, present teacher. Q, Carolina. Present teacher. Q, David Antonio. Present teacher. Uh, Eric Arnoldo. Gabriela Guadalupe. Present, present teacher. teacher. Okay, thank you, you too. Uh, Georgina. Okay, Gerson Manuel. Present, sir. Thank you. Henry Vladimir. Okay, uh, Jairo Israel. Present, teacher. Present. Okay, Jairo, thank you, Jairo. Uh, next person, Jesus Antonio. Thank you, Jesus. Jose Alberto. Present teacher. Thank you. Next person, Jose Rubén. Present teacher. Catherine uh -huh. Patricia. Okay, Manuel Antonio. María Julia. María Julia. Thank you. Marvin Omar. Me tengo en activar el micrófono. No, no, no problem. Marvin Omar. Present. Thank you. Rafa. Present teacher. Thank you. Claudia Karina. Present. Cristina. Present teacher. Marlene Nicole. Present. Okay, thank you so much. Bueno, guys, thank you. We're going to move on to the next group. El siguiente grupo es su turno, por favor. Listos? Go ahead. 
perdón, quiero, quiero <coughs> nada más sumar un minutito, perdón. Le iba a mencionar a Gerson que para decir una parte de información es piece of information. Piece, piece. Eh, luego hay un momento de que, que era, no sé si era free statement with a longer response. No sé si fue lo que dijo José. Este, si era free, una palabra que no comprendí bien. Si es como una, una oración libre o como una respuesta larga. ¿no? Entonces, si okay. fue, es, es free. Luego lo demás fue era, eh, piece of information que no se lo había asignado. Pero lo demás, jóvenes, la verdad que estuvo muy, muy bien. Así que hoy sí le damos el espacio al siguiente grupo. Go ahead. Y todos prestando atención, anotando también la idea que luego la van a compartir. Go. Hello, everyone. Uh, my topic is uh, negative statements. Um, and the negative statements are the opposite of positive statements and are necessary to express, express on opposing ideas. The following is chart list negative words and helping verbs that can be com combined to form a negative statement. And the use simply present a negative statement uh, and structure is a subject plus auxiliary does, does, do and does, plus not, plus verb and complement. Uh, my my partner Jesus is an uh, example. This. Hello, hello guys. Okay, I'm going to speak about the auxiliary verb and negative form. Uh, we use don for the subject I, you, we. And they, for example, I don't live in New York. You don't study English. They don't play in the park. We don't go to the beach. Uh, okay. Only one. Hello. I I talk about the auxiliary does in negative is does. Doesn't use it in third person. He, she, it. For example, she doesn't like to practice sport. He doesn't like to dance in a party. My cat doesn't like to take a show. Okay. Finish. Thank you for attention. All right, thank you for explaining those ideas to us. Uh, virtual clubs, please, for uh, this group class, virtual clubs, you can do it like this or you can make reactions, okay? So thank you so much. I need volunteers to give feedback. Let's listen to, um, let's see, I would love to hear, Carolina, what do you think? What's, what are your observations for this group? Hi. Um, mm, I fine and no entendí unas oraciones. No, pero... alguna alguna observación, algún comentario, pero que comprendió de, de lo que el grupo explicó o sus comentarios generales, general comments. I, I not comment. I'm fine. And, and no comment. Uh, uh -huh, no comment. And I'm fine. The explain you them is clear. O sea, good. 
Esos son comentarios. Muy bien. Yeah. Thank you. Eso es lo que quiere escuchar. Si usted le comprendió, para mí eso es bastante. Porque si estamos logrando el objetivo. Yo también le felicito si me uno a la, a la opinión de Carolina. Yes, that was good. That was good. Así que that's the idea, ¿verdad? Y yo sé que se están retando porque los escucho ahí diciendo construcciones que las han tenido que repasar o algo, that's good, así que es part of the process, let's keep going vamos bien, eh, Marlene para pronunciar idea se dice idea idea, escuché idea o something like that y este, para decir tercera persona es third third, third person porque es un sonido de TH and uh, the words are opposite or opposite Oh, opposite. Okay. And positive. Um, perdón, hablamos de negativo, afirmativo, o de cuál Como es? Como lo el... positivo de lo. Ah, opposite. Opposite. Lo positivo. Opposite. Okay. Uh, es okay. lo, pero opposite es lo opuesto. O lo positivo y negativo. Ese es positive Como... y negativo. Es que decía como lo positivo de lo positivo. Uh, the positive sería entonces. Positive. 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 Uh -huh. Positive. Positive. Uh -huh. And idea. 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 Lo demás es todo, todo clear. Clear to my ear. Thank you so much. Group. Okay. Next group. Go. Number five. Number four. Group number four. The topic is three person rules. He, she, it. Uh, rule one. When the verb and in the consonant I is, is and that. For example, word, word, read, read, it, it. He, he, it, pizza. Adrian. A, a, rule number two when the bird in J a, substitute for A and A is E S. For example, a study, a studious, cry, cries. Okay. A. Compañero, permiso. Ahorita me digo. When the bird. Three, 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 three. When, when the bird. When the bird, when the bird uh, ends in J. When, when the bird. It's precise. Two, three. When J, when I, when Y, Y is preceded over by a vowel, and S is other example. Play, place, pay, face. By vice. Okay. Teacher, hasta, hasta llegamos. Finish. Okay, thank you. Your example, your conversation. No. No conversation. No conversation. Oh, okay. Yo sé que ustedes son el reto más grande. Porque no tenemos esas, esas reglas no las hemos visto así puntuales, pero les, les felicito por haberse rebuscado ¿eh? y tener ese, ese, esa parte. Sí, entonces we have to go over the rules. Allí los compañeros mostraron algunos ejemplos, los verbos, 
y acordémonos de que no es la pronunciación de la tercera persona, también está implicada en tres sonidos, que es a z, z, en z, la extra sílaba. Por ejemplo, uh, cries, cries, eh, si es el verbo lavar, por ejemplo, es watch para, para los sujetos que no son tercera persona, pero si es, es para tercera persona es washes, washes. Entonces, por ejemplo, otro verbo bien común, el verbo reparar, fix. Para, yo digo I fix, you fix, we fix, she fixes, he fixes, Narciso fixes his car, por ejemplo. Entonces, esos sonidos o esas reglas, pues hay que profundizar un poquito más. Le felicito a los grupos porque se ha rebuscado. No teníamos algo así como ellos lo presentaron. Así que, good job. Thanks. Good job. Ok, sigamos por cuestiones de tiempo. Let's continue. Next group. Group number five, I think. Okay. Hi everyone. Uh, Eric, Eric. Okay. Hi everyone. We will take about when to use how often. We will use how often to ask questions. In the case of question with how often, this word will be the first two on sentence. You should consider that you will only use how often when you want to find out how often someone performs an activity. Next, we will listen to a paragraph of a conversation between friends. Come on, Rafael. Okay. Hi, everyone. Our topic is use the Hawaiian Usually and always. Conversation between John and Peter. And I, John, uh, Eric, Peter. Okay, you ready, Eric? Yes. Okay. Hi, Peter. Hi, John. Nice to meet you. Hi, hi, thank you, and you? Well. Very good. How often do you visit the church? I usually once a week. Why? Because I like it, the religion. Great, me too. What do you, what do, you do in the church? What do you do in the church, Peter? Uh, uh, next week on Saturday. Okay, my friend, God bless you. Bless you, goodbye. Always call me, please. Hey, finish, finish. God bless yeah. you too. Okay, good. Thank you so much. Any feedback, Ana Elizabeth? Any feedback? Algún feedback para ellos? Comments? Miss Segura? Very good job. Good job. Okay, all right. I second that. I agree with you. I mean, otra manera de decir que yo estoy de acuerdo es I agree. I agree, meaning I agree. Let's see, I agree, estoy de acuerdo. I disagree, estoy de desacuerdo, ¿no? Porque ustedes solo es para que lo, lo sepan, ¿verdad? I disagree and I agree. Estoy de acuerdo, I agree. Okay, thank you so much. And the last but not the least, el último grupo, go. Hi. Hi. Good night, my friend. I'm my group. Is big on how money and how much. How money for contable notes. Example, hours, day, week, year, ATC. How much is not contable if 
Example, money, time, ATC. Um, conversation next in Jairo um, Marvin. Please, next. Um, perfect. Hey Marvin, how, how are you? No está el compañero Marvin, lo vamos a hacer con, con okay. David. Hey, okay. Hey, David, how are you? I rain, my friend. How much money in the home? No, only have I five books. And how many hours do you work? I work a or in the day. Perfect, my friend. Goodbye. Goodbye. Um, finish. Okay, that was good. That was good. Thank you so much. Thank you so much. Okay, so very short conversation, but it was really good. Thank you, guys. Okay. Uh, para saludar, decimos good evening. ¿Verdad? No se les olvide. Good evening. Si me dicen good night, es que me está mandando a dormir ya, David. Sí, mm -hmm. <laughs> yeah, Good evening. Así, ahora sí. Y lo demás, pues, súper bien. Super, very understandable. Very clear. Muy, muy claro. Se, se comprende. Así que esa es la idea, ¿verdad? Para pronunciar contable, uncountable. Uncountable. Y para... Eh, eso es contable. Eso es no contable, perdón. Uncountable y countable. Okay. Lo demás, pues, oh, was good. Thank you so much. Todos ya pasaron, ¿verdad? ¿Alguien no ha, no, ha, no, ha, no ha explicado todavía de lo que están aquí? ¿Todos? Ok. So, um, I know that, um, well, this is just a review. Quiero compartirles el, el, el diálogo que estuvimos haciendo ayer para revisar, check a little bit of pronunciation. Ok, eso es lo que hicimos ayer. Como les decía, hoy es un día de repaso y me gustaría, pues, antes de pasar ya a, las, a otro tema a, o, o a profundizar un poco más. ¿Me escuchan? Escuchan. Sí, yes, yes, teacher. Teacher. Pero la pantalla yes, se quedó pegada. Ajá. Yes, se congeló la pantalla. Bueno, Percent. Ojalá no me vaya a sacar porque yo me veo frisado también. Entonces, <ríe> el computer sabe que viene ya. <ríe> ok, ok. Um, bueno, entonces les comentaba, eh, vamos a terminar esta conversación y luego pues eh, no vamos a profundizar más en los, en los adverse of frequency, sino hasta el lunes. Pero me gustaría que usted también, se tome, antes, después de revisar esta conversación, usted vaya, revise su, su manual y me diga, teacher, reforcemos esta parte. Yo le voy a apreciar muchísimo si usted toma ese, esa iniciativa e ir y preguntar. ¿okay? Pero antes de hacer eso, en los últimos 7, 10 minutos, porque quiero dejar media hora para hacer todo eso que les decía, que usted me pregunta qué reforzamos y lo hacemos, esos 10 minutos vamos a practicar esta conversación y vamos a responder sus preguntas, ¿ok? Um, tenemos John and Anne. Yesterday we practiced this, if you remember. Ayer practicamos, si recuerda. John and Anne, how often do you check your email? Every two hours, and you? Well, I'll try to check it as, as often as I can. And how often do you call your clients? And I'll respond, I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it's, it is important to have contact with them at all time. You are right. Si nos queda eh, algunas cosas que quiero en, enfatizar, la pronunciación de, de how often clase es este, podemos decir how, how often or how often. Las dos están bien. Luego, oh. este, este, ese es un adverbio de frecuencia. Se pronuncia usually. 
No, you. En este caso, si hacemos como que si hay un sonido de j, usually. Ese sonido, miren, este no es usually, es usually. Ese es el mismo sonido cuando usted pronuncia university. No decimos, no decimos university, decimos university. Ese es el mismo sonido que va, es j. Entonces, usually... University, es el mismo sonido de ju, ju, ju. Así que no digamos usually, o sea, digamos usually, como que se le inicio está un sonido, de, como un sonido de y al inicio, exacto, usually. 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 Ese, ese sonido aparece en esta palabra, usually, uh, university, use, el verbo usar, use, ok, ese es un sonido que usually. ¿Qué más quiero compartirles de esto? Pues no. A la palabra importante, important, important. Aquí la palabra tiempo, time. No, no digamos time, digamos time, porque es de explosividad. Time, time. ¿Qué más tengo que decirles? Pues no. Ayer hablamos de la construcción de as, often as, que le ponemos aquí un, una palabra que por lo general es un adverbio o un adjetivo. Y significa tan como, ¿verdad? As often as es tan pronto o tan frecuente como pueda. As often as I can. Esa es la construcción que aparecía en este diálogo. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de practicar un par de minutos este diálogo? Questions. Easy. Piece of cake. Bueno, entonces este, vamos a hacer, vamos a practicarlo y en el mismo grupo que estén van a discutir esas dos preguntas. ¿verdad? Como dice Pairwork, aprovechando que estamos a trabajar en grupos, discuten esas dos preguntas y hacen un consolidado de la, de la respuesta. La primera, pues solo ir a revisar la conversación y la otra que tiene que usted dar una respuesta un poco más, con, más extensa, longer respond, usando because. Entonces, uh, vamos a hacer los grupos. Algunos pues ya se desconectaron. No hemos terminado la clase. No sé. Y pues, les vayan a practicar. Practice. Voy a hacer nueve grupos. Si queda solo, este, ahí lo voy a reasignar. Ok. Here we go. Practice and practice as much as you can. Ok. Here we go.
Brian? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. <clears throat> you are right. Okay, and now yeah. you right. first. You first, uh -huh. I'm Harrison. Okay. Uh, is Thanks. Okay, vamos a ver. Uh, let's practice in the conversation. Vaya, mira, le puse en all of the time and, ¿Eh? and to provide information about your order. About your ah, order. Okay. Your order. About your order. Your order. Okay. Teacher, está conectado. Teacher, no. hello. Con todo, con todo. Teacher. <laughs> Diga. Segunda duda, se dice your order or orders. Este, or, de, de, ahí dice order nada más, pero puede ser orders. Es, o sea, plural. Plural también. Orders. Es plural. Pero no digamos your a menos que se lo esté diciendo tuyo, pero si es... Above, above your order. Pero ¿de quién estamos hablando? ¿De mí? O vale, de es, que, es que he puesto, he puesto, because it's important to have, es la segunda pregunta. Uh -huh. Because it's important okay. to have contact with them all the time. Habla de los clientes. Uh -huh. And sure. to provide information about your order. To provide, to provide information. To provide information about... Their orders, porque de los clientes estamos hey. hablando. They are. Uh -huh. oh. Oh, okay, okay. To provide information about their order. To provide, hey. no with. Ah, pro, ¿cómo dijo? Provide. La I se pronuncia I, provide, en esta palabra. Provide. Provide information okay. about their orders. Uh -huh. Okay. Bueno, en unos no, dos minutos regresamos, así que hoy van a compartir, ok? Bueno, so, bueno.
Hello, Claudia. Hello, Claudia. Hello. Me la dejaron solita o qué pasó? Se salió él, se salió él, entonces pensé que ya, o sea, ya teníamos que salir. Mire, pues, qué level of education. <laughs> <laughs> okay, well, guys, um, we have finished practicing. You have been, ahora ustedes han sido los que han dado la clase, yo estaba nada más de listening. Qué chivo, ¿eh? ok, en es Friday, más cargado, José, quizás está en el trabajo todavía, José, o no, yeah, that's great, that is correct, hey, José, uh, quick question, uh, where did you learn English, have you studied English somewhere else? In 1998, Oh, yeah. Okay. Where did you study? High school, high school, Long Island. Well, okay. Okay. Yes, because you, I can see, I can differentiate. But uh, I don't practice, so I forgot everything. Now I, I try to learn again. Mm -hmm. No, but you have the basis. I mean, you have the knowledge in there. As you said, it's just a matter of practicing. So you can you know, start talking again. So yeah, I know you speak English. I know that because I hear you. And when you speak, you yes, have many ideas. Okay. okay. <laughs> good. It's good to hear. Thank you. Really uh, okay. Thank you. No, tell me, tell me, what did you forget? No, um, uh, the, the grammatically. Mm -hmm. Yes, grammar things. The grammar. Mm -hmm. I don't remember the grammar. Yes. Okay, but you are here, which is something really nice, okay? Nice. Okay. Thank you. Bueno, me escuchan ustedes porque yo escucho a Rubén un poco cortado. No sé si mi, es mi conexión. Se escucha de él. Ah, ajá. Ah, ah. A Alberto Gómez no sirve el internet. Que compre. <risa> 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 Adrián es here. Ah, hey, Adrian, okay, I see. <laughs> okay, Adrian, so you are in the same place. Okay, that is good. Hey, yes, that's... We work, we work for Discover Environmental Corp. Okay. Reciclage company. Nice, entonces pueden practicar. You can practice together. Help each other. You didn't say help each other. That's good. That's really good. We have we have very hard days every day. I imagine. Too much I, work. I imagine. I imagine. Cuando le, pero entonces no se habla en español. <laughs> okay. <laughs> Only we'll English. English. Hey, good morning, Adrian. Good morning. How are you? Nice. Hey, have a nice day. Practiquen esa frase que ya saben porque así va agarrando right. confianza. Okay. All right. Thanks. Good. Thank you so much. Vamos a este, escuchar a un par de ustedes con la conversación y me interesa más la, la pregunta dos porque es donde ustedes me van a explicar un poquito. ¿verdad? That's what I, I really care. Así que, pero solo escuchamos un par. De la, otra vez la, la conversación y luego nos vamos a enfocar en esta mire, donde quiero escuchar varios me, okay. me teacher ok, good, go ahead please vamos, me adelante. with Adrián teacher with Adrián, ok, go ahead hey, I am yeah. I am John. ok ok eh, eh, eh. how often do you check your email? Every two hours, and you? Uh, well, I try to check it as often as I can. I often call them. I often call them on 
use a whip or model to check the order. Do you call clients? Yes, all, always call them first thing. And the morning, I believe, is the important. Do you have contact with them all the time? You are right. Good. Thank you so much. Let's switch. Ustedes mismos switch roles. Yes. Ah, okay. La pantalla uh, no está compartiendo. How often do you shake your mail? Uh, I I check email for uh, two hours every day. Oh, uh, <laughs> okay, uh, veamos. Uh, the second is the sorry, one minute. Sorry, 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 sorry. Hey, uh, what is important to the check the email air? Every day. No, teacher, y vamos a leer. Sí, sí. Este, Sorry. Conversación uh, otra vez, pero no. Yes, yes. Adriana, eh, de nuevo, solo que vamos a change. Change roles. Switch. Mi. Okay. Uh -huh. How often do you end checks your email? No, yo he empezado. Okay, then. Uh, how often do you check your email? Okay, every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. How often do you call your client? I often call them once a week on the Monday, boo. I usually call them on the Friday to the check their order. Do you call client? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. Or you are right. You are right. Okay. Thank you so much. Thank you. Uh, thank you guys. Appreciate it. Okay. Um, well, that was really good. Thank you so much. Uh, but I said clientes, clients, clients, clients. Don't forget that clients. Okay. Bueno, vamos a revisar esta pregunta. De un solo, vámonos a la pregunta número dos. Quiero escuchar eh, la mayoría, ¿ok? Eh, quizás con ideas repetidas o algo diferente que ustedes en, en, en su personal, you know, daily activities lo hacen, ¿verdad? Um, so the question is, why is it important to check the email every day? Piensen en su trabajo y cómo les beneficia y respondan. Oh, ¿Por qué? Why? Comenzamos mm -hmm. con... Adelante, go ahead. Important the mail is important to have communication with colleagues and clients. Exactly, exactly, yes, exactly. That was good. Vamos a corregir la palabra colegas. Pronuncia la de regreso, por favor. Colleges. College. 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 Hay tres palabras que vamos a diferenciar, tomando como tomando la ventaja de esa de, la, de esa intervención. Hay un está el, lo que hacemos con fotos, una cómo se llama eso? Cuando collage. Nos, collage. ¿Cómo se llama la, la universidad, pero donde no hay carreras de maestría, una universidad pequeñita? ¿Cómo le College. Dice? College. College. En el colegio. ¿Cómo le decimos los colegas? Fíjense que yo no sé si es mi internet, pero escucho demasiada interferencia. Este, Colleagues. Exactamente. Alguien lo acaba de decir. Uh, vaya, el, 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 el de fotos, collage. El, la universidad es, es el college. College. Ese es como un, no es un colegio, el colegio es school, ¿verdad? La universidad es college, pero donde hay, en Estados Unidos los college eh, por lo general no son tan grandes, son, univers son universidades más pequeñas, donde quizás hay associate degrees, pero no hay, hasta donde yo sé, no hay este, 
carreras así como doctorados, ¿verdad? Pero eso fue lo último que sé. Muy probable que sea actualizado, pero una universidad, un college es más pequeño. Quizás si tendríamos que comparar eh, una university, sería of El Salvador aquí en el país, y quizás un college, quizás como la, la UMA, o no sé, si me, es que esas universidades más pequeñas, la, la USAN, podría ser, ¿verdad? La diferencia. Entonces, pero el punto no es ese. El punto es, este... Colleague, bueno, colleague, si sí, es bastante colleague. Col, colleagues, con la S, colleagues, eso es, es colega, y collage es el de foto, y college es el, es el, la, la university, 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 ok, colleague. colleagues, 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 <ríe> pero es con G, con G de colleague. gato, colleagues, 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 ok, colleagues, colleagues, colleagues. colleagues. Okay. muy bien, okay. Thanks. Entonces, you're welcome. Thank you for you know your participation. Escuchemos uh, más, more more uh, opinions about question number two. Who wants to do it? ¿Quién quiere hacerlo? Teacher, teacher. Adelante. Teacher. Podría, ¿cómo se escribe? Colega. Col, sí, colegas, aquí, aquí, alguien, no, no está en la numeración. A ver, mandémosla. Colegas. Ajá, colegas. <laughs> College. Uh -huh. A ver quién lo manda primero, quién lo quita más rápido, ya lo tengo aquí. Quiero ver quién lo manda. Y eso salió en las conversaciones de ayer o antier, creo yo. Alguien lo dijo. Nobody wants to send it. Huh? Ok, ahí está Carolina. Se parece mucho a la mía. Mando a la mía ahorita. Yes, that is correct. Colleagues, colleagues, no, Rafael, ese no. Eh, y vamos a hacer la, la corrección. Ahí me lo mandó Carolina y yo mandé la mía también. Colleagues, colleagues. Eh, exactamente, esa es la palabra que estamos discutiendo, que es colleagues. Who is a colleague? A colleague is a person who has the same profession as you. Por ejemplo, los engineers, teachers, uh, doctors, etc., cetera, etc., cetera, o los que trabajan en la misma empresa son colleagues, ¿verdad? Son colegas. Ok, um, well, thank you so much. Necesito más, más voluntarios. Por lo menos unos tres, cuatro más que compartan why is it important to check your email every day. Who wants to do it? Go. Hi. It is important to see the email to think out what's new in the job. Es interesante como sus ideas eh, son bien claras. It's really nice, porque también es bien concisas. Así que that was really good, Jairo. Good. Anybody else? Anybody else? Alguien más? Somebody else? Yeah. Oh. Yo, bro. Dos más tenemos. Escuchamos a Cristina, luego había alguien más. Que medio, medio. Okay. Yo, yo check the email, but you receive information, send information, contact my job. Yes, of course. You receive information, you send information, you share information. Okay, good. Next, please. Thank you, Cristina. Okay. ¿Alguien más iba a compartir? Hello, yo, yo, teacher. Adelante, Marvin. Ok, eh, number two. Eh, it's important because the email I receive important information. Yes, 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 I agree with that. I agree, I, I entirely agree with that. Okay, one more, el último. One more, please. Hi. Okay, go. Thank you. It is important for studies in work. Exactly. It is important for studies and work. Exactly. I agree with that. 
So thank you so much, guys, for um, your opinions. And we have finished this activity. Y nada más comentarles, eh, bueno, ahí como ustedes han notado, eh, siempre el manual le sugiere a usted unos links y pues yo le invito a que usted vaya, los abra y escuche, ¿verdad? Escuche. Para mi cámara creo que hay un problema de conexión. Okay. Eh, eh, escuche esos audios. Algo de eso son conversaciones. No, pero si hay una gota para eso. No me acuerdo cómo se llama. ¿Ah? Hi, Jose. Bueno, este, eh, haciendo business está Jose ahí, ¿verdad? Y we, we catch red hand y lo agarramos con la mano en la más. Uh, ok, so, les decía, hay unos links ahí sugeridos. Siempre hay que ir a revisarlos, guys, hay que revisarlos. Yo sé que están bien cargados, yo entiendo eso. Eh, créanme que entiendo perfectamente y es un esfuerzo que están haciendo. Sé que requiere disciplina, sacrificar quizás de repente el tiempo con su familia o quizás esforzarse más en el trabajo, pero yo siempre he dicho, se lo voy a decir a todos, que el the effort pays off. Así, le mando la frase a todos. Miren, the effort pays off. ¿Qué, qué quiere decir eso? ¿Alguien me ayuda? Personal. A ver, ¿qué me traduce esa frase? The effort pays off. El esfuerzo es personal, ¿no? El esfuerzo vale la pena, creo. Exactamente, exactamente. Así que, cansaditos, hay un montón de cosas que hacer. Family time quizás se ve sacrificado, pero bueno, es parte de un proceso. Le arrepiento, le arrepiento, le aseguro que no se va a arrepentir. Okay. Al final del, del, del curso va a decir, I did it, lo logré, I did it. Así que, eh, bueno, nada más este, recalcar es que las tareas hay que realizarlas día a día, no hay que acumularlas y no se conforme con sacar un 20, un 30, sino pues al 10, ¿verdad? Tengo entendido que les permite rehacer una actividad, ¿verdad? Si la hacen, pues pueden volver a retomar. No sé si eso aún se permite, pero el último que supe que sí estaba o daba la opción a la plataforma. Si no, pues usted este, dé su mejor esfuerzo al 10, ¿verdad? Al 10. Yo en un rato después de la clase ingresaré a revisar si han completado y voy a empezar a subir notas ya este, a la plata, de la, desde la plataforma, ¿verdad? ¿Alguna pregunta que puedan tener? Aún tenemos unos cinco minutos. Questions? No? No, everything is okay. Everything is okay? Okay. Yeah, for me. Okay, everything fine. ¿Te gustos? Bueno, entonces miren, como se, como se fijan, no pasamos a la otra página porque ya la otra, la otra semana comenzamos con estos adverse frequency, así como están aquí. Así que les, les invito a anticipar este tema, ir a revisarlo y pues cómo lo utilizamos, los adverse of frequency. Entonces, este, permítame. ¿Ya todos accesaron a la plataforma? ¿Ya pueden accesar a la plataforma? Sí, preciso, todo bien. ¿Ya completó todos lo, los ejercicios? Solo yes. el de ahora, solo el de... Vale. No, también ya está. We did it. <risa> hasta el de ahora también terminado yes. <risa> vaya pues ya, ya, ya veo que, que ustedes son, le pueden tomar la asistencia sí pero este en serio quiero que trabajen en eso no lo dejen para último día por favor porque si no se hay tan frustrados y pues lo hacen para hacer el compromiso ni saben no le dejan el tiempo que sí me requeriría la actividad para Sacar buena nota, pero también para entender. Ok, bueno, entonces, Adrián, Ernesto. Díaz. Good night, everyone. Good night. Hoy sí, good night, ¿verdad? Elizabeth, alegría. No. Ana, segura. Present. Ok. Ángel Narciso. 
Present teacher. Thank you. Uh, Carolina Guadalupe. Present teacher. Good night. Hoy sí a la cama. Hoy Bye. sí. Hoy sí, hoy sí. De conto. Carolina Guadalupe. David Antonio. Present teacher. Thank you, David. Eric Arnoldo. No, se fue Eric. Gabriela no. Guadalupe. Present teacher. Thank you. Georgina. Georgina se quedó jugando ahora en la compu. Ok. Um, Gerson Manuel. Present teacher. Thank you. Henry Vladimir. Hello. Jairo Present Israel. teacher. Ok. Uh, Jesús Antonio. Present teacher. José Alberto. Present teacher. And have a good night, everybody. Good night, Take care. Good night. Take care. Have a nice weekend. <laughs> Thank you. You too. Thank you. José Rubén. Present teacher. Thank you. Catherine Patricia. Manuel Antonio. María Julia. Marvin Omar. Present teacher. Ok. Uh, Rafael Ernesto. Present teacher. Marvin. Thank Present you. teacher. Thank you. Thank you. Marvin and Rafa. Present Eric. Rafa. Ok. Thank you. Present teacher. Okay. Claudia Karina. Present teacher. Cristina Stephanie. Hi, teacher. Present. Hi. Hi. Thank you so much. Well, guys, hemos terminado. Este, un gusto como siempre, pues increíblemente la semana ya terminó. Este, estudien y pues nos vemos el próximo próxima semana. Ok. Ok. See you Monday, Have a nice weekend and see you on Good Monday. Night. Have a nice Good night. See you, see you too, teacher. See you Monday. Bye, See you tomorrow.